Tennessee, that's where I wanna be. Ovo je znači band Stage Schoolers Band koji se vratio iz USA Memphisa gdje su predstavljali Republiku Hrvatsku uz izvrsne nastupe naših klinaca. Bili su gosti na čuvenoj Stax Music Academy i zajedno svirali s njihovim studentima. Čućemo općirnije o čemu se radi, ali samo da predstavim dečke, bili ste slatki komed dečki. Znači, ovo je bas, jel? Gitara. Bas gitara, tvoje ime? Solo gitara. Solo gitara. Karlo Kiš. Karlo Kiš. Na udaraljkama. Ja sam inače vokalist, ali trenutno ove pjesme koje su bile izađene nisam ja pjevao, pa onda Jakov Bjelac. Jakov, 16 godina, Karlo, 18 godina. E, moj vas, pogledajte o budućnost ove države. Imam 11 godina i zovem se Damjan Labos Milović. I bubnjevi, jel? Da, sviram bubnje. Bravo. Vokal? Mijo Pušaljić, imam 11 godina. 11, imao si se uspuvao, Mijo, je li tako? Malo. Malo. Memphis, Tennessee, that's where I want to be. Martin Kosovec, ja sam vokal, imam 13 godina. 13 godina. I sad još cura, Lucija. Lucija Trtanj, imam 14 godina. 14 godina i vokal i... Da, i ovo. Ritam seksija, je li tako? I najstariji... Dobar dan, Jan. Svidam bas i gitaru. 26. Što ti bi, Jan, da se uključiš u ovaj? Niko ne svida bas i inače. Jako je malo basista. Pa ste morali malo pojačati. Da, da. Opa! Davore, možda je najstariji, ali najstariji nam je ovdje voditelj i mentor poprog škole u Sisku, Miro Dimić. Miro, dobro jutro, dobro nam došli. Hvala lijepo. Zadnji put smo se vidjeli ovdje u studiju kad ste najavljivali svoj veliki odlazak u Memphis, Tennessee. To se dogodilo u sjećnju ove godine. Koliko ste bili u Memphisu? Tako je. U sjećnju ove godine, 21. smo letjeli, do 28. smo bili. Znači, osam dana Memphisa i... I sve oko Memphisa. Koja ekipa je bila? Djeca su bila, mladi? Ekipa, da, bili su ovi upravo The Stage Schoolers Band. Još je bilo dvoje. Moram zaboraviti Leo Banić koji nam ima vodine kozice i pozdravljamo ga. Maknite Leo svi zajedno. Leo je naš mladi bluzer sa kozicama. Čije mislim je 14-godišnjak. Da, tako je. I bilo je nekoliko roditelja koji su išli u pratni sa djecom. I bila nas je ekipa oko 20. Nismo stigli čuti, djeca su iz kojih gradova sve? Djeca dolaze iz Čazme, Kutine, Petrinje, Sveti Ivan Zelina, 
da nisam nekog zaboravio. I nisam čazma, i vanjeg radi tako. A Miro, oni idu u poprok školu, koliko dugo je uopće, koliko treba... Tako, ovisi kako, ko je, recimo, Mio je već završio, Damjan je upravo završio osmi semestar, znači četiri godine su oni završili poprok škole, manje više, Jakov je tek sad krenuo, drugi semestar, ide na gitaru, pjevanje, Jan koji je najstariji, on je krenuo u jedno vrijeme pred dok je bio ovakih od prilike koji oni što su bili, pa je on krenuo na gitaru. Karlo je isto završio gitaru, Lucija je isto završila gitaru u poprok školi. Uglavnom oni su, Martin je dio međunarodnog kampa Lonsko polje koje mi imamo svake godine organiziramo u Ekoetno selu Struk. I koju osnovu mi najavljujemo u ovoj emisiji. Tako je, da. I najavljujemo inače kampove godine će biti poseban jer je peti jubilarni. I po tom kampu smo već ne samo čuveni u Hrvatskoj ili jedinstveni u Hrvatskoj, nego u Americi smo dobili velike hvalospjeve za kamp, s obzirom da je prošle godine bio izvršni direktor Blues Foundation, Jay Silliman, u kampu i on je oduševljen sa našim radom. S obzirom da ste spomenuli Lonsko polje, dakle, od Lonsko polja do Memphisa je dokumentarac. To je dokumentarni film koji večera se ekskluzivno, premjerno, prvi put u Hrvatskoj prikazujemo u Hard Place-u, kod našeg pište, i dečki, odnosno The Schoolers Band imaju koncert iza tog filma i ko želi nek dođe, ulazi slobodan da se malo... U 21.00 počinje film i za projekcije filma dečki počinju, odnosno i cure počinju koncert. Je li ovo bio logičan nastavak tih vaših ljetnih kampova koje organizirate u Lonjskom polju, da zapravo formirate jedan ovaj sastav ili odakle zapravo ideja da ih skupite? Pa ovo nama nije prvi put. Poprok škola u osam godina zadnjih smo treći put u Memphisu predstavljamo Hrvatsko, odnosno Hrvatske blues snage. Predstavljamo na IBC, znači najvećem blues takmičenju ili festivalu svjetskom. I to to je jedan kontinuirani rad koji se temelji na našem iskustvu, na našoj ljubavi da tu naše znanje i iskustvo prenesemo na mlade. Mislim, bluz, današnji klinci je nešto drugo možda slušati. Kako ste ih uspjeli privući bluzu? Pa evo, na taj način animiramo ih u samoj školi da taj određeni stil sviranja, da oni nekako upotrebi, da ih zavole. Jer normalno jedna velika većina njih to nikad nije čula. I njima to nije svojstveno ono da oni sviraju blud. Međutim, evo, ja moram reći tu i mog prijatelja Borisa Hrepića Hrepu, koji je sa mnom od prvog dana, u tom nekakvom edukativnom dijelu bluza i uspijemo mu u tome, kao što čujete i sami, mislim. I što je najvažnije, oni to zavole. Oni ostanu nekako u tom bluzu i u biti to je razlog zašto će bluz živjeti vječno. Jedan od razloga smo i mi upravo što radimo sa mladima. Pjesma sljedeća traje pet minuta pa ćemo na ovom mjestu vama zahvaliti. Sve smo rekli, film smo najavili. A međunarodni bluz kamp u Lonskom polju ćemo najaviti u nekim odemisijama. To ćemo da najaviti u nekim odemisijama. Hvala vam lijepo što ste nas ugostili. I osim večeras kod pište, jel se dečke može vidjeti vaš stage school as bird koji je sljedeći koncert? Tako, sljedeći koncert najvjerojatnije Kutina. Međutim, 22. smo u Zelini, a 31. treće smo u Kutina čazmi od kaptola do kaptola trka. Tako da sve gradove od kojih oni dolaze, mi ćemo nastaviti obično da pokažemo. Evo, da i bih iskoristio priliku, sam da se zahvalim i gradovima koji su nam pomogli malo za ovaj veliki put u Memphis koji je vrlo, vrlo skup. Dakle, neki gradovi su se stvarno lijepo pokazali i hvala mi mu ime. Komiče ovako ne djece, hvala vam najljepša vijek. Zato nekim djeca otpivaju pjesmu strasti ili Song of Desire. Song of Desire.
Every song 